എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ജാക്ക് മിഷേൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം വീഡിയോ ഉണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീനാണ് ജാക്കിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വെർഷനാണ് ഈ മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ ബോബിൻ വൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നിരുന്നു ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഈ സെയിം കംപ്ലയിൻ്റ് ഇന്ന് എൻ്റെ മെഷീൻ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ബോബിൻ വൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല മെഷീൻ വർക്ക് ആവും ബോബിൻ വൈൻഡർ വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടില്ലത് നമുക്ക് നോക്കത് കണ്ടു കൈകൊണ്ട് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ വർക്ക് ആവുന്നില്ല മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബോബിൻ വൈൻഡർ വർക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ക്ലോസപ്പിൽ ഈ ഭാഗം കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് സ്ക്രൂ കാണുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊണ്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക ഇത് ജാക്ക് സീരിയസിലുള്ള മെഷീനുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള വൈൻഡർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വൈൻഡർ വരുന്ന എല്ലാ മെഷീനുകൾക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഊരി എടുത്ത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റിങ് ഉണ്ട് ആ റിങ് ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് അതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഈ ഒരു ചാലിൽ കപ്പി പോലത്തെ ആ ചാലിൽ ഒരു റിങ് ഉണ്ട് ആ റിങ് മിസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഈ റിങ് അപ്പോൾ റിങ് പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്നത് ഊരിപ്പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഈ റിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു ഓയിൽ സീലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇതിന് പുതിയ റിങ് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ റിങ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇടാവുന്ന കേസുകളാണ് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചെറിയൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കണതിൽ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ റിങ് ഒന്ന് വലിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബലം പിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് എന്നാലും നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇരുന്നേരുന്ന പോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ് കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ റിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക ഈ ഓയിൽ സീൽ റിങ് ആണത് ഈ റിങ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആവണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നിടത്തും അതിന് ഒരു വെട്ട് പോലെയുണ്ട് ആ വെട്ടുകൾ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് ഇനി കറക്റ്റാവും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാം ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ വൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കേസുള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതേ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ബോബിൻ വൈ അവിടെ കിടന്ന് നമുക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വൈൻഡിങ് നടക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിങ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഇതുണ്ട് മിഷൻ അങ്ങനെ ചേർച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് മിഷൻ്റെ അടിഭാഗമാണത് ഈ അടിഭാഗത്ത് കണ്ടു അടിഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു വാൽവ് കാണാം അവിടെ അതെ ഇവിടെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു മുഴ പോലെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാൽവ് ഈ വാൽവ് കൂടെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ ഊറ്റി കളയാനുള്ളതാണ് പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ള ഒരു വാൽവാണത് അപ്പോൾ ഈ വാൽവിന് ഉള്ളിലൊരു സ്ക്രൂ ആണുള്ളത് ആ സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാൽവ് കൂടെ നമുക്ക് ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഒരു സ്ക്രൂ ഉള്ളത് നമുക്കത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ മുഴുവൻ ഊറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് മാറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്യാണ് ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ലൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം കൂടി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മുകളിൽ ഞാൻ ലൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടു ഓയിൽ നമുക്ക് ഈ വാൽവ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പണിയുള്ളൂ ഒരു അര ലിറ്ററോളം ഓയിലാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിന് എടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടു ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഹോള് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഈ വാൽവ് സ്ക്രൂ ഈ സ്ക്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയില്ല അവിടെ ടൈറ്റായി ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കരടുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പിന്നൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറ്റുക മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ മെഷീനിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഓയിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചളി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ തുരുമ്പ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പിന്നെയും ഈ സാധനം കിടക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓയിൽ കേട് വരും അതുപോലെ മെഷീനും അത് കേടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ നന്നായി തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് നന്നായി തുടച്ച് അതിലത്തെ എല്ലാ പൊടികളും നമ്മൾ മാറ്റി കളയുക മാറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഈ വാൽവ് സ്ക്രൂ ഏറ്റവും അത് ഇവിടെ ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഉണ്ട് ഇതാണ് വാൽവ് സ്ക്രൂ അപ്പോൾ ഈ വാൽവ് സ്ക്രൂ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മാഗ്നറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് ആ മാഗ്നറ്റ് ഈ ഹോളിൽ ഇവിടെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക കാരണം ഈ മെഷീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന തുരുമ്പൊക്കെ ആ മാഗ്നറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതുകൊണ്ട് അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഓയിലാണത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ജാക്കിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇതിന് വിലയുള്ളതും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ലെവലുണ്ട് ഓയിൽ ലെവൽ ലോ ലെവലും ഹൈ ലെവലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൈ ലെവലിൻ്റെയും ലോ ലെവലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള അത്രയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിലാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ള ഇതിൽ ഈ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക മെഷീൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മെഷീനിലും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക